എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഒപ്കോഡ് ഫെച്ച് മെമ്മറി റീഡ് ആൻഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് സൈക്കിൾ എവരി മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഒപ്കോഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഓരോ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒപ്കോഡ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറൻറ്റ് കൊണ്ടുമാണ് ഒപ്കോഡ് ഈസ് ദി ഇക്വാലൻ്റ് ഹെക്സ് കോഡ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ന്യൂമോണിക് ന്യൂമോണിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഇക്വാലന്റ് ഹെക്സ് കോഡ് ആണത് ഒപ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ എക്വാലന്റ് ഹെക്സ് കോഡ് ആണത് ഒപ്കോഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എടുക്കുക ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ എം വി ഐ എ തേർട്ടി ടു എച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒപ്കോഡ് കാണാൻ പറ്റും എം വി ഐ എ അല്ലേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സ് വാല്യൂ ആണത് ത്രീ ഇ അപ്പൊ ന്യൂമോണിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സ് കോഡ് ആണെന്ത് ഒപ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒപ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ത് ഒപ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ This hex value is predefined and available in data sheet of microprocessor. So, this hex value is predefined and predefined. That is where it is in the microprocessor. The data sheet is available in the data sheet. So, hex value is predefined and predefined. That is where it is available in the data sheet. So, this is where it is available in the data sheet. This is where it is available in the data sheet. This is available in the operand. The operand is the 8-bit data. One of the 8-bit data is the 16-bit number. This is the address. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പർ അല്ലേ അതിൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ഇതാണെന്ത് ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഒപ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് അല്ലേ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒപ്കോഡ് ദെൻ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡാറ്റയിലാണോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണെന്ത് ഓപ്പറൻറ്റ് വെൻ ബി റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റോർ ഇൻ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അപ്പൊ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രൊസസറിന് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്കോഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്കോഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറൻറ്റ് അതെവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലാണ് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ എം വി ഐ എ തേർട്ടി ടു എച്ച് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒപ്കോഡ് അതായത് എം ബി ഐ എ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂ ആണത് ത്രീ ഇ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറൻറ്റ് അല്ലേ ഓപ്പറൻറ്റ് തേർട്ടി ടു എച്ച് ആണ് തേർട്ടി ടു എച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ എച്ചിൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി അഡ്രസ് മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒപ്കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ടൂ തൗസൻഡ് വൺ എച്ചിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പറൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ടൂ തൗസൻഡ് വൺ എച്ചിലായിരിക്കും എവരി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ മെഷീൻ സൈക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ടീ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നോ ഒന്നിന് അധികമോ മെഷീൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡയഗ്രാം കണ്ടല്ലേ മെഷീൻ സൈക്കിളിൻ്റെയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കണ്ടാണ് അതായത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ മെഷീൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ടാണ് ഓരോ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരുപാട് ടീ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓരോ മെഷീൻ സൈക്കിളിലെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ടീ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓരോ മെഷീൻ സൈക്കിളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എം വി ഐ എ കോമ തേർട്ടി ടു എച്ച് ബി നീഡ് ടു മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് അല്ലെ എം വി ഐ എ കോമ തേർട്ടി ടു എച്ച് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് രണ്ട് മെഷീൻ സൈക്കിളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എം വണ്ണും എം ടു മെഷീൻ സൈക്കിൾ എം വൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫോർ ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് വെർ ത്രീ ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒപ്കോഡ് ഫെച്ച് ഫ്രോം പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് വൺ ടി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡീ കോഡിങ് അപ്പൊ മെഷീൻ സൈക്കിൾ എം വൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാല് ടി സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടാണ് അതിൽ മൂന്ന് ടി സ്റ്റേറ്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്കോഡ് ഫെച്ചിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്നുള്ള ഒപ്കോഡ് ഫെച്ചിന് വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് ടി സ്റ്റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റിലെ ആൻഡ
ഇവിടെ അഡ്രസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹയർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഈ ടു തൗസൻഡ് എച്ചിലെ ടു സീറോ എന്താണ് ഹയർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ആണ് ഈ സീറോ സീറോ എന്താണ് ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടു സീറോ ഇത് പാസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കൂടെ ആയിരിക്കും എ എയ്റ്റ് മുതൽ എ ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറോ സീറോ അല്ലെ ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് എത് കൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക എ ഡി സീറോ മുതൽ എ ഡി സെവൻ വരെ ആയിരിക്കും സോ നമ്മളുടെ അഡ്രസ് അല്ലെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുക ടി വൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എ ലി ഹൈ ആയിരിക്കും ദൻ ടി ടു ഈ സമയത്താണ് എന്ത് ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ഇൻ ഡാറ്റ ഇന്ത്യ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെ ടു തൗസൻഡ് എച്ചിലെ നേരത്തെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്ത് ആ ലൊക്കേഷനിലെ ആണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് ആ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യണം ടി ടു സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്താണ് എ ലി ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ലി ഹൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ലി ലോ ആയിരിക്കും ദൻ T3 ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദി ഒബ്കോട്ട് ഫെച്ച് അപ്പൊ T3 ത്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ഒബ്കോട്ട് ഫെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഒബ്കോട്ട് ഫെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ദൻ ടി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഡി കോഡ് ഇൻ ദി ഒബ്കോഡ് അല്ലേ ഒബ്കോഡിനെ ഡി കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഫോർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ടി ഫോർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ഒബ്കോഡ് ഡി കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടി വൺ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് അഡ്രസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ടു സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് ഡാറ്റയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ഒബ്കോഡ് ഫെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ദൻ ടി ഫോർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ഡി കോഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മെമ്മറി റീഡ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെമ്മറി റീഡ് മെഷീൻ സൈക്കിളിന് മൂന്ന് ടി സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ടി വൺ ടി ടു അതുപോലെ തന്നെ ടി ത്രീ ഇതിന് എന്തുണ്ട് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ദെൻ ഹയർ ഓർഡർ മെമ്മറി അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ട് ദെൻ ലോവർ ഓർഡർ മെമ്മറി അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ ബസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഡാറ്റ ബസ്സിൽ ഡാറ്റയും ഇത് മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ ഡാറ്റ ബസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എ എൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ ആർ എം എസ് വൺ എസ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ദെൻ റീഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെമ്മറി റീഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഐ ഒ ആർ എം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എസ് വൺ വൺ ആയിരിക്കും എസ് സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ എൽ ഹൈ ആയിരിക്കും ബാക്കി ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എൽ എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും ദെൻ മെമ്മറി റീഡിൻ്റെ ഓരോ ടി സ്റ്റേറ്റിലും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ദെൻ ടി വൺ ഇല്ലേ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാൻ മേക്കിംഗ് എ എൽ ഹൈ അപ്പോൾ ടി വണ്ണിലാണ് എന്ത് അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വൺ എന്ന അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ടി വൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് ടി വൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എ എൽ ഹൈ ആയിരിക്കും അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എ എൽ ഹൈ ആയിരിക്കും ദൻ ടി ടു അല്ലേ റീഡ് ഡാറ്റ തേർട്ടി ടു എച്ച് ഫ്രം ദി ലൊക്കേഷൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ എച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ എം ബി ഐ എ കോമ തേർട്ടി ടു എച്ച് അതിലെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് വൺ എച്ച് എന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാണ് റീഡ് ഡാറ്റ തേർട്ടി ടു എച്ച് ഫ്രം ദി ലൊക്കേഷൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ എച്ച് അപ്പൊ ടി ടുലാണ് എന്ത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് വൺ എച്ച് എന്ന ലൊക്കേഷൻ ഉള്ള ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ടി ടു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ദൻ ടി ത്രീ അല്ലേ മൂവ് ഡാറ്റ ടു അക്യൂമുലേറ്റർ അപ്പം ഡാറ്റ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ മൂവ് ചെയ്യുക ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ടി ത്രീ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പം ഡാറ്റ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടി ത്രീ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പം ടി വൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ടു സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ഡാറ്റ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മെമ്മറി റേറ്റ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടി സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ടി വണ്ണ് T2, ടു അതുപോലെ തന്നെ ടി ത്രീ ദൻ ടി സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ദൻ ഹയർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് അല്ലേ എ എയ്റ്റ് മുതൽ എ ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് ദൻ അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ ഡി സെവൻ എ ഡി സീറോ ദൻ അഡ്രസ് ലാച്ച് ഇനേബിൾ ഉണ്ട് ദൻ ഐ ഒ ആർ എം എസ് വൺ എസ് സീറോ സ
ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ടി ടു ദി മൈക്രോ പ്രോസസ് ദൻ റൈറ്റ് കൺട്രോൾ ലൈൻ ടു ഇനേബിൾ ദി മെമ്മർ റൈറ്റ് അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് ടി ടുൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്മർ റൈറ്റ് ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും മൈക്രോ പ്രോസസർ റൈറ്റ് കൺട്രോൾ ലൈനെ സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം ടൈം പീരീഡ് ടി ടുൽ മെമ്മർ റൈറ്റ് ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് കൺട്രോൾ ലൈന് സെൻഡ് ചെയ്യും വെൻ മെമ്മർ ഈസ് ഇനേബിൾഡ് വിത്ത് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ദി ഡാറ്റ ഫ്രം ദി പ്രൊസസർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി അഡ്രസ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് എ മെമ്മർ റൈറ്റ് ഇനേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മൈക്രോ പ്രൊസസറുള്ള ഡാറ്റേനെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും അഡ്രസ്ഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എ എൽ ഇ ലോ ആയിരിക്കും അപ്പം മെമ്മർ റൈറ്റ് ഇനേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസറുള്ള ഡാറ്റയെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും അഡ്രസ്ഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എ എൽ ഇ ലോ ആയിരിക്കും ദി ഡാറ്റ ഈസ് റീച്ച് അറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ഡാറ്റ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ഡാറ്റ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് വെൻ ഡാറ്റ ഈസ് റീച്ച് ദി റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഗോസ് ഹൈ അപ്പൊ ഡാറ്റ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഹൈയിലേക്ക് പോകും ഡാറ്റ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഹൈയിലേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അല്ലേ റൈറ്റ് അല്ലേ അതായത് ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഹൈയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അല്ലേ അത് അവിടെ നിന്ന് ഹൈയിലേക്ക് പോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് കോസസ് ദി ബസ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ് സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ബസ് ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒപ്കോഡ് ഫെച്ച് മെമ്മർ റീഡ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ മെമ്മർ റൈറ്റ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയ 